আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ ধন্যবাদ সবাইকে তো আজকে আমরা ইংলিশ টু পৌঁছি সাতশো বাইশ এই চ্যাপ্টারের গ্রুপ সি কম্পোজিশন এই অংশের গুরুত্বপূর্ণ কিছু সাজেশন নিয়ে উপস্থিত হয়েছি সাজেশনের পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন যে টপিক্সগুলো রয়েছে এই টপিক্সগুলো সম্পর্কে আমি আলাপ আলোচনা করব তো গ্রুপ সি অংশে যে সব বিষয়গুলো রয়েছে আপনারা জানেন এখানে প্রসেস রাইটিং ডিসক্রাইব ন্যারেটিভ অ্যান্ড ক্রিয়েটিভ রাইটিং তারপর রয়েছে ডায়ালগ রাইটিং পোস্টার রাইটিং রিপোর্ট রাইটিং এবং একাডেমিক রাইটিং এই ক্যাটাগরির কিছু বিষয়গুলি এখানে রয়েছে তো আমি পর্যায়ক্রমে বিষয়গুলো তুলে ধরার চেষ্টা করব প্রথমে প্রসেস রাইটিং এই বিষয় নিয়ে আগে ডিসকাস করব তো প্রসেস রাইটিং বিষয়টা কি এর মধ্যে কি কি অংশ আসলে থাকে মূলত একটি অনুচ্ছেদ লেখার কৌশলটা হচ্ছে প্রসেস রাইটিং কোনো একটি ভাব বা বিষয়কে পরপর কয়েকটি ব্যাগকে প্রকাশ করলেই একটি অনুচ্ছেদ হয় আমরা জানি এরকম কয়েকটি ভাব বা বিষয়কে একাধিক অনুচ্ছেদে সাজিয়ে লিখলে একটি প্রবন্ধ বা রচনা হয় তো মূলত একটা প্রসেস রাইটিং লিখতে গেলে একটি অনুচ্ছেদ শুধুমাত্র একটি বিষয় থাকবে অনুচ্ছেদের যে বাক্যগুলো থাকবে শিরোনামের সাথে সেগুলো কিন্তু মোটামুটি একটা সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে ছোটো ছোটো সহজ বাক্যে অনুচ্ছেদ লেখার চেষ্টা করতে হবে এবং বাক্য গঠন বানানে যেন ভুল ত্রুটি না হয় সেদিকেও খেয়াল রাখতে হবে তারপর প্রত্যেকটা অনুচ্ছেদের উপরে একটা শিরোনাম দিতে হবে যে বিষয়টা আমি লিখব এক একটি অনুচ্ছেদে দশ থেকে পনেরোটি বাক্য থাকতে পারে এবং এখানে নতুন প্যারাগ্রাফ বা অনুচ্ছেদ লেখার জন্য পূর্বের অনুচ্ছেদের থেকে সামান্য ফাঁকা রেখে লিখলে ভালো হয় এরকম কিছু বিষয়গুলি রয়েছে প্রসেস রাইটিংয়ে আমি কিছু প্রসেস রাইটিং যেসব বিষয়ে লিখতে হয় সেগুলো বিষয়ে এখানে একটু তুলে ধরেছি যেমন হাউ টু লার্ন ইংলিশ খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা টপিক্স মোটামুটি প্রসেস রাইটিং যে ইংলিশের গুরুত্ব বোঝাই এখানে তারপর এখানে হাউ টু ওপেন অ্যান্ড ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট তারপর রয়েছে হাউ টু ওপেন ফেসবুক অথবা এরকমভাবে আমরা ইমেল অ্যাকাউন্টের বিষয়টাও এখানে ইনক্লুড করতে পারি তারপর এখানে রয়েছে হাউ টু অর্গানাইজ এ পিকনিক হাউ টু লার্ন সুইমিং হাউ টু বিকাম এ গুড স্টুডেন্ট হাউ টু কিপ ইনভারমেন্টাল ক্লিন হাউ টু মেক এ কাপ অফ টি এরকম কিছু বিষয়গুলি এখানে রয়েছে তো মূলত এখানে ইংলিশ রিলেটেড বা ইংলিশের যে গুরুত্বটা এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটু খেয়াল করবেন এই বিষয়টা তারপরে এখানে যে হাউ টু বিকাম এ গুড স্টুডেন্ট একটা ভালো ছাত্র কীভাবে হতে হয় বা ফেসবুক ইমেল অ্যাকাউন্ট কীভাবে খোলা যায় এরকম বিষয়গুলো এখানে প্রসেস টাইটেলগুলোতে খেয়াল করবে এরপর আমাদের যে বিষয়টা রয়েছে সেটা হচ্ছে কমপ্লিটিং স্টোরি বা টেলিং স্টোরি তো কমপ্লিটিং স্টোরি বা টেলিং স্টোরি এটা মূলত একটা গল্প যে একটা গল্পের শুরুতে কিছু দেওয়া থাকবে এই গল্পের অল্প অল্প অংশ একটু উল্লেখ করে দেওয়া থাকবে কিছু টপিক্স এখানে দেওয়া থাকবে সেটা পূর্ণাঙ্গভাবে আমাদের লিখতে হবে তো গল্পের প্রদত্ত আউটলাইনের আলোকে মনে মনে সম্পূর্ণ গল্পের একটি প্লট তৈরি করতে হবে তো গল্প শুরুতেই লেখা হোক না কেন মানে যেভাবে লেখা হোক এর মধ্যে যেন একটা মোরাল লেসন থাকে যে গল্পটা তুলবে দিল আমি সেই গল্পটা শেষ করি তো লাস্টের দিকে যাতে একটা নৈতিক শিক্ষামূলক বিষয় থাকে এবং গল্পের যেখানে সম্ভব ডাইরেক্ট স্পেস যেগুলো রয়েছে বা ইনভার্টেড কমা জাতীয় যদি কোনো বিষয় কোথাও দরকার লাগে সেইগুলো কিন্তু দিতে হবে এবং গল্পের আউটলাইন কখনো পরিবর্তন করা যাবে না অর্থাৎ যা আপনি লিখবেন সেই বিষয়টা সে অনুসারেই লিখতে হবে তো একটা গল্প শুরু করা আছে যেমন কাকের গল্প যে একটা কাক খুব তৃষ্ণাত্ম হল সে একটা কলসের সামনে গেল কীভাবে পানিটা পান করল বা সেখানে কীভাবে পাথরটা পাথরের মধ্যে দিল পানি উপরে কীভাবে উঠে এসলো এরকমভাবে একটা 
গল্পের শুরুটা দেওয়া থাকছে গল্পটা কমপ্লিট করতে হবে এবং লাস্টে কিন্তু একটা মোরাল স্টোরি সেখান থেকে দেওয়ার চেষ্টা করতে হবে যে এই গল্প থেকে আসলে কি শিক্ষার বিষয়টা আছে তো এগুলো হচ্ছে এই কমপ্লিটিং স্টোরি বা টেলিং স্টোরি যেটা এটার একটা গুরুত্বপূর্ণ তা তো এরকম বিভিন্ন ধরনের গল্প আছে যেমন নেকড়ে ও সারস পাখির গল্প আমরা জানি একটি পুরীর গল্প গল্পের শুরুটা দেওয়া আছে দু এক লাইনে সেটা সম্পূর্ণ করতে হবে তারপরে সাহসী বালক দ্য ব্রেভ বয় খরগোশ কচ্ছপের গল্প আমরা জানি তো এরকমভাবে বিভিন্ন টাইপের গল্পগুলো আছে এই গল্পগুলো শুরু করে দেওয়া থাকবে সেই গল্পটা কমপ্লিট করতে হবে তো এটাই হচ্ছে কমপ্লিটিং স্টোরি বা টেলিং স্টোরি এটাকে বলা হয় তো এটার আসলে সাজেশন দেওয়া মুশকিল শুধু প্রসেসটা মনে রাখতে হবে যে গল্পের শুরু দেওয়া আছে কিছু থিম এটা আমি সুন্দর সুন্দর ছোট ছোট সেন্টেন্সে এবং নির্ভুল সেন্টেন্সে আমরা লেখার চেষ্টা করব এবং মোটামুটি দশ থেকে পনেরো লাইনের মধ্যে লিখব শুরুর দিকে আমরা কিছু দেখা যাচ্ছে সূচনা জাতীয় জিনিস এবং মাঝের দিকে গল্প এবং শেষের দিকে মোরাল যাতে বা নৈতিক নৈতিক শিক্ষা থাকে এই জাতীয় বিষয়গুলো এর মধ্যে একটু তুলে ধরার চেষ্টা করতে হবে তো এইভাবেই আসলে কমপ্লিটিং স্টোরি যে বিষয়টা এটা কমপ্লিট করা সম্ভব এরপর আমাদের যে একটা বিষয় আছে সেটা হচ্ছে ডায়লগ রাইটিং তো ডায়লগ রাইটিং আমাদের ইংলিশ ওয়ানও ছিল তো ডায়লগ রাইটিং জিনিসটা কি এটা মূলত সংলাপ এটা মূলত সংলাপ দুই বা ততোধিক ব্যক্তির মধ্যে কথোপকথন যেটা সেটা বোঝায় পরীক্ষায় সাধারণত কোনো একটি বিষয়ের উপর ভিত্তি করে দুই ব্যক্তির মধ্যে ডায়লগ লিখতে বলা হয় যেমন এখানে প্রথমটা দেওয়া হয়েছে হাউ টু রাইট এ ডায়ালগ বিটুইন টু ফ্রেন্ডস অ্যাবাউট ইম্পর্টেন্স এখানে ইম্পর্টেন্স লার্নিং ইংলিশ অর্থাৎ ইংলিশ শেখার গুরুত্ব বিষয়ে দুজন বন্ধুর মধ্যে কথোপকথন তো ইংলিশ কেন শেখা প্রয়োজন হায়ার স্টাডির জন্য কেন প্রয়োজন বা বিভিন্ন ডেভেলপের জন্য কেন প্রয়োজন এরকম বিভিন্ন বিষয়গুলো দুজন বন্ধুর মধ্যে কথোপকথন হতে পারে তারপর এখানে আর্লি রাইজিং প্রত্যুষে বা খুব ভরে উঠলে সেটা স্বাস্থ্যের জন্য কেন ভালো তারপর এখানে আমরা দিয়েছি অ্যাট রেলওয়ে স্টেশন দুজন বন্ধু রেলওয়ে স্টেশনে একত্রিত হয়েছে তাদের মধ্যে কথোপকথন টেকনিক্যাল ইডুকেশন যেটা আমরা কারিগরি শিক্ষা বলি এই কারিগরি শিক্ষার গুরুত্ব কি সেটা দুই বন্ধুর মধ্যে কথোপকথন হতে পারে ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ শারীরিক ব্যায়াম এই জাতীয় বিষয় নিয়ে দুজন বন্ধুর মধ্যে কথোপকথন হতে পারে তারপর এখানে আরও হতে পারে রাইট এ ডায়ালগ বিটুইন ইউ অ্যান্ড ম্যানেজার টু অপেন ব্যাংক অ্যাকাউন্ট একটা ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট খুলতে গেলে ব্যাংকের ম্যানেজার এবং আপনার মাঝে যে কথোপকথন সেটা হতে পারে তারপর পিতা আর আপনার মাঝে যে কোনো একটা বিষয়ে কথোপকথন হতে পারে যেমন কারিগরি শিক্ষার গুরুত্ব এটা বন্ধুর মাঝে না হয়ে পিতা সাথে ফোনে আলাপনের মাধ্যমে একটা কথোপকথন হতে পারে তো এগুলাই হচ্ছে মূলত ডায়ালগ তো ফর্মাল ডায়ালগ আমরা জানি ইনফরমাল ডায়ালগ দুই টাইপের জিনিস আছে তো এগুলো প্র্যাকটিস যদি আপনারা করেন বেশ কয়েকটা আমি এখানে কয়েকটা দেখিয়েছি আর বেশ কয়েকটা প্র্যাকটিস করলে মোটামুটি আপনারা এগুলো সহজে লিখতে পারবেন এরপর আমাদের যে বিষয় আলোচনার আজকে রয়েছে সেটা হচ্ছে রিপোর্ট রাইটিং যে একটা রিপোর্ট আমরা কিভাবে লিখব সেই রিপোর্ট লাই রাইটিংয়ের বিষয়টা এখানে রয়েছে তো রিপোর্ট লিখতে গেলে মূলত একটা টপিক্সের উপর ভিত্তি করে রিপোর্টটা লিখতে হয় এই রিপোর্টের অভিধানগত অর্থ হচ্ছে প্রতিবেদন অর্থাৎ কোনো একটা বিষয় ঘটনা বা কাউকে নিয়ে বিবরণ পেশ করাটা হচ্ছে রিপোর্ট ব্যবহারকারী চাহিদা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় তথ্যকে সুবিন্যস্ত করে উপস্থাপন করাকেই বলা হচ্ছে রিপোর্ট বা প্রতিবেদন কোনো বিশেষ বিষয়কে কেন্দ্র করে আসলে রিপোর্টটা লেখা যেতে পারে যেমন পদ্মা ব্রিজ পদ্মা মাল্টিপারপাস ব্রিজ এটা আমাদের বর্তমানে একটা সম্পদ এই বিষয়ে একটা রিপোর্ট লেখা যেতে পারে সায়েন্স ফেয়ার বিজ্ঞান মেলা তারপর একটা গুরুত্বপূর্ণ বর্তমানে রয়েছে সেটা হচ্ছে মেট্রো রেল এই মেট্রো রেল সম্পর্কে একটা রিপোর্ট লেখা যেতে পারে পলুশন যেমন ওয়াটার পলুশন এয়ার পলুশন সাউন্ড পলুশন এরকম পলুশন কোথাও অত্যধিক হচ্ছে এই ব্যাপারে একটা রিপোর্ট লেখা যেতে পারে 
উইন্টার সিজন শীতকালের যে বিষয়টা সৌন্দর্যপূর্ণ বা ঠান্ডার বা এই সময় বিভিন্ন ধরনের সমস্যাগুলো হতে হতে পারে এর উপর একটা প্রতিবেদন লেখা যেতে পারে বৈশাখী মেলা যেটা হয় তার উপর এ রোড অ্যাক্সিডেন্ট আপনার সামনে সংগঠিত একটা রোড অ্যাক্সিডেন্ট সম্পর্কে বর্ণনা দেওয়া যেতে পারে ইন্টারন্যাশনাল মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ ডে এই আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসেরও একটা প্রতিবেদন দেওয়া যেতে পারে তো এইভাবে মূলত একটা রিপোর্ট বা এই ক্যাটাগরির রিপোর্টগুলো একটু যদি প্র্যাকটিস করেন তাহলেই হবে এগুলো মোটামুটি আট দশ বা দশ বারো সেন্টেন্সের মধ্যে খুব ছোটো ছোটো সেন্টেন্সে মূল ভাবগুলো ঠিক রেখে সেন্টেন্সগুলো কমপ্লিট করলে আসলে রিপোর্টটা কমপ্লিট হয়ে যাবে এরপর আমাদের যে বিষয়টা রয়েছে সেটা হচ্ছে পোস্টার রাইটিং এটা নিয়ে অনেকেই বলেছেন আমি শুধু পোস্টার রাইটিংয়ের উপর একটা এক্সট্রা ভিডিও করার চেষ্টা করব তো পোস্টার রাইটিং জিনিসটা কি আমরা পোস্টার রাইটিং বিভিন্ন রাস্তার চারিদিকে যদি তাকাই বিভিন্নভাবে আমরা দেখতে পারবো বিভিন্ন পোস্টারগুলো দেওয়া রয়েছে তো এই পোস্টারগুলো মূলত বিভিন্ন তথ্যগুলো কিন্তু তুলে ধরে যেমন একটা মেডিকেলের বা ক্লিনিক সম্পর্কে একটা পোস্টার দেওয়া রয়েছে সেখানে কিন্তু সেই মেডিকেল বা ক্লিনিকের টোটাল একটা সামারি অল্প একটা ব্যানারের মধ্যে তুলে ধরা হয়েছে তো পোস্টার বা রিপোর্ট এখানে মূলত টপিক্স একটা থাকবে যেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ টপিক্সটা এবং এর পাশাপাশি এখানে পোস্টার বা লেআউট যেটা বিন্যাসটা এটা যাতে ডিজাইনটা সঠিকভাবে হয় সুন্দরভাবে হয় আকর্ষণীয় হয় এখানে কালার সাইজেরও বিষয়টা কিন্তু রয়েছে তারপর এখানে বিভিন্ন ডেট যে একটা বিষয় বা একটা টপিক্স রয়েছে সেখানে ডেট দেওয়ার একটা অপশন থাকবে মেন থিম বা মেন টপিক্সগুলো তার মধ্যে দেওয়া থাকবে তো এরকম বিভিন্ন বর্ণনাগুলো এই পোস্টারের মধ্যে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি থাকে তা আমি এখানে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটা পোস্টারের বিষয়টা তুলে ধরেছি যেমন দ্য ইম্পর্টেন্স অফ এক্সারসাইজ শারীরিক ব্যায়ামের যে বিষয়টা বা এক্সারসাইজের বিষয়টা রয়েছে এই বিষয়ের উপর একটা থিম কিন্তু বা পোস্টার বা ব্যানার যেটাই বলি এটা কিভাবে করা যায় সেটার একটা বিষয় দেখা যেতে পারে ডাউরি এ সোশ্যাল ইভেল এ কোর্স এটা মূলত হচ্ছে যৌতুকের বিষয়টা বলা আছে সামাজিক ব্যাধি একটা এটার সৎসার করে আর জন্য একটা পোস্টার তৈরি করার বিষয় ইট গ্রেটিং গেট টুগেদার অর্থাৎ ঈদের সময় আমরা যে গেট টুগেদার করি একসাথে তার জন্য একটা পোস্টার লেখা যেতে পারে অ্যাওয়ারনেস অ্যাবাউট পলিউশন বিভিন্ন ধরনের দূষণগুলো যেগুলো রয়েছে এই দূষণ সম্পর্কে একটা পোস্টার বা ব্যানার করা যেতে পারে তারপর ন্যাচারাল ডিজাস্টার যেটা বা ক্যালামিটি যেটা বলা যায় যে আমাদের প্রাকৃতিক যে বিপর্যয়গুলো ঘটে ঘূর্ণিঝড় জলোচ্ছ্বাস এইগুলোর উপরে পোস্টার বা আমরা ব্যানারের কথায় যেটা বলি এরকম বিষয়গুলো এখানে লেখা যেতে পারে তো এই ছিল আসলে আজকে আমার থিম যেটা গ্রুপ তিন নিয়ে আলাপ আলোচনা মানে কম্পোজিশন গ্রুপ সি এটা নিয়ে আলাপ আলোচনা আমি এরপরের অংশে আরও কিছু বিষয়গুলো তুলে ধরার চেষ্টা করব বিষয় বিশেষ করে এই পোস্টারের অংশটা আলাদা করে তুলে ধরার চেষ্টা করব আপনারা অনেকেই বলেছেন পোস্টার নিয়ে আরও গুরুত্বপূর্ণ আলাপ আলোচনার জন্য আমি অবশ্যই পরের ভিডিওতে এসব বিষয় নিয়ে তুলে ধরার চেষ্টা করব ইংলিশে মূলত হচ্ছে যারা ফ্রি রাইটিংটা ভালো পারেন তাদের জন্য আসলে কোনো বিষয় না তেমন এক্সট্রা কোনো প্রিপারেশান নিতে হয় না শুধু প্রসেসগুলো বিভিন্ন যে প্রসেসগুলো রয়েছে এই প্রসেসগুলো একটু ভালো করে জানলে হবে তো সবাই ইংলিশে ভালো করেন আপনাদের সুস্বাস্থ্য কামনা করে আজকে এখানে শেষ করছি যারা এখনও আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেন নাই অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং লাইক শেয়ার কমেন্ট করতে ভুলবেন না তো সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকে এখানে শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম